வெல்கம் டு சாம்சரஸ் சேனல் இந்த டிஎன்பிஎஸ்சி எக்ஸாம்ஸில் அந்த எல்லா கவர்மெண்ட் எக்ஸாம்ஸ்லேயுமே இந்த தனிவெட்டி கணக்குகள் ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட்டாக கேட்குறாங்க தனிவெட்டி கூட்டு வட்டி இந்த சம்ஸ் இல்லாமல் கொஷின்ஸ் பார்க்கவே முடியாது இந்த வட்டி கணக்குகள் அதிகமாக கேட்குறதுனால இந்த டைம் வந்து தனிவெட்டி கணக்குகளில் எந்தெந்த மாதிரி கவர்மெண்ட்டில் கவர்மெண்ட் எக்ஸாம் கொஷின்ஸ்லாம் கேட்குறாங்க அப்படிங்கிறது இப்போ பார்க்கலாம் இப்போ ஃபஸ்ட்டு கொஸ்டின் முருகன் ரூ ஆறாயிரத்தை பத்து சதவீத தனிவெட்டிக்கு இரண்டு ஆண்டுகளுக்கு கடனாக வாங்கினார் எனில் அவர் கொடுக்கும் வட்டி தொகை எவ்வளவு அப்படின்னு சொல்லி கேட்குறாங்க கொஸ்டின் நீங்கள் தனிவட்டின்னு சொல்லியிருக்கிறாங்க தனிவட்டிக்கு என்ன ஃபார்முலா அப்படின்னா தனிவட்டி ஈக்குவல் டு தனிவட்டினா சிம்பிள் இன்ட்ரெஸ்ட்னு சொல்லுவோம் இங்கிலீஷில் சிம்பிள் இன்ட்ரெஸ்ட் என்ன ஃபார்முலானா பிஎன்ஆர் டிவைட் பை ஹண்ட்ரட் தான் ஃபார்முலா அதே தமிழ்னா அசல் பெருக்கள் காலம் பெருக்கள் வட்டி டிவிடட் பை நூறு தனிவட்டியோட ஃபார்முலா அசல் இன்டு காலம் இன்டு வட்டி டிவிடட் பை நூறு இல்லைன்னா பிஎன்ஆர் டிவிடட் பை ஹண்ட்ரட் நம்ம நம்ம ஈஸியாக நம்மளுக்கு ஞாபகம் வர்ற மாதிரி மாற்றிக்கலாம் தனிவட்டி அப்படிங்கிறது தம்பி வருந்தா வந்தோடனே அக்கா கிட்ட அக்காவை அக்காவை வான்னு சொல்லி நூறுரூவா கேட்குறான் டிவிடட் பை நூறுரூவா கேட்குறான் அப்படின்னு தம்பி வந்தால் அக்காவை டிவிடட் பை நூறுரூவா கேட்குறான் சும்மா ஈஸியாக ஞாபகம் வைக்கிறதுக்காக இந்த மாதிரி மாற்றிக்கிறோம் அவ்வளோதான் இப்போ இந்த கொஷினில் ஆ அப்படிங்கிறது அசல் கா அப்படிங்கிறது காலம் வாங்கிறது வட்டி கொஷினில் ஆங்கிறது என்ன அசல் எவ்வளோ சொல்லியிருக்கிறாங்க ஆறாயிரம் சொல்லியிருக்கிறாங்க இல்லையா இப்போ ஆறாயிரத்தை சப்ஸ்டியூட் பண்ணிக்கலாம் இன்டு கா அப்படிங்கிறது காலமா காலம் எத்தனை இரண்டு ஆண்டுகள் அப்போ ரெண்டு அப்படிங்கிறது அப்படியே சப்ஸ்டியூட் பண்ணிக்கலாம் அடுத்தது வாங்கிறது வட்டி வட்டி எத்தனை பர்சன்ட்னா பத்து பர்சன்ட் வட்டி இப்போ பத்து பத்து மட்டும் போட்டுக்கலாம் டிவைட் பை ஹண்ட்ரட் இப்போ ரெண்டு ஜீரோவுக்கு இந்த ரெண்டு ஜீரோ கேன்சல் பண்ணலாம் மீதி எது கேன்சல் பண்ணணும் அப்படியே மல்டிபிள் பண்ணிக்கலாம் ஆறு ரெண்டு பன்னெண்டு அப்போ நூற்றி இருபது இன்ட்டு பத்து அப்படின்னா ஆயிரத்தி இரநூறுபா தனிவட்டி அவ்வளோதான் ரொம்ப ரொம்ப ஈஸி இந்த ஃபார்முலா மட்டும் தெரிஞ்சுன்னா அப்படியே சப்ஸ்டியூட் பண்ணி போட்டலாம் அவ்வளோதான் தம்பி வந்தால் அக்காவை டிவைட் பை நூறுரூவா கேட்டேன் அப்படின்னு ஞாபகிச்சுங்க அசலுங்கிற இடத்துல ஆறாயிரம் காலம் ரெண்டு இது வந்து எப்பவுமே ஆண்டில் தான் இருக்கணும் காலம்ங்கிறது வந்து எப்பவுமே ஆண்டில் தான் இருக்கணும் அது வந்து நீங்கள் பார்த்துக்கங்க ஆண்டில் இருக்குது அப்படின்னு சில டைம்ஸ் வந்து நாள் இவ்வளோ நாள் பத்து நாள் இருபது நாள் வட்டிக்கு கொடுத்தாங்க அந்த மாதிரியும் இருக்கலாம் அப்படி இல்லைன்னா ஆறு மாதம் கொடுத்தாங்க அந்த மாதிரி கூட இருக்கலாம் அப்படி இருந்துச்சுன்னா அதை வந்து ஆண்டுக்கு கன்வெர்ட் பண்ணிக்கணும் அந்த கொடுத்துருக்கிற கொஷின் வந்து ஆண்டில் இருக்குதா அப்படிங்கிறது பார்த்துக்கணும் எப்பவுமே இந்த ஃபார்முலாவில் சப்ஸ்டியூட் பண்ணும்போது ஆண்டில் தான் இருக்கணும் அது பார்த்துக்கணும் அடுத்தது பர்சன்டேஜுங்க இடத்துல பர்சன்டேஜ் எவ்வளோ கொடுத்துருக்கோ அதை எடுத்து அப்படியே சப்ஸ்டியூட் பண்ணி டிவைட் பை ஹண்ட்ரட் கேன்சல் பண்ணால் நம்ம ஆன்சர் ரொம்ப ரொம்ப ஈஸி அடுத்த கொஷின் பார்க்கலாம் கொஸ்டின் என்ன அப்படின்னா ரூ ஏழாயிரத்தி ஐநூறுக்கு எட்டு பர்சன்ட் வட்டி வீதம் ஒரு ஒரு வருடம் ஆறு மாதங்களுக்கான தனி வட்டியையும் தொகையையும் காண்க அப்படின்னு சொல்லி கேட்டிருக்காங்க இது டிஎன்பிசி டூ தௌசண்ட் சிக்ஸ்டீனில் கேட்ட கொஸ்டின் இப்போ இது நம்மளுக்கு தான் ஃபார்முலா தெரியும் இல்லையா தனி வட்டி தம்பி வந்தால் அக்காவை நூறுரூவா கேட்டா அப்படின்னு சொல்லி எழுதிக்கலாம் அவ்வளோதான் நம்ம ஃபார்முலா இப்போ இதில் அசலுங்கிற இடத்துல எவ்வளோ சொல்லியிருக்கிறாங்க ஏழாயிரத்தி ஐநூறு அப்போ ஏழாயிரத்தி ஐநூறு போட்டாச்சு காலம் எத்தனை ஒரு வருடம் ஆறு மாதம் இப்போ தான் பார்த்து இல்லையா கொஷினில் ஆண்டு எப்பவுமே வர ஆண்டுகளில் அதாவது வருடத்தில் கொடுத்தா மட்டும்தான் இங்கே சப்ஸ்டியூட் பண்ணும் இந்த மாதிரி மாதத்தில் கொடுச்சுன்னா இது வருடத்துக்கு ஆண்டுக்கு மாற்றிக்கணும் இல்லைன்னா மா எவ்வளோ இது வருடத்துக்கு எவ்வளோ பன்னெண்டு மாதம் இல்லையோ அதால் டிவைட் பண்ணிக்கணும் இப்போ இந்த கொஷினில் என்ன சொல்லியிருக்கு ஒரு வருடம் ஆறு மாதம் சொல்லியிருக்கிறாங்க இப்போ ஒரு வருடத்துக்கு பன்னெண்டு மாதமாக இங்கே பன்னெண்டு ப்ளஸ் ஆல்ரெடி ஒரு ஆறு மாதம் சொல்லியிருக்காங்க அப்போ பதினெட்டு மாதம் மொத்தம் இப்போ வந்து இந்த பதினெட்டு மாதம் நம்ம இங்கே சப்ஸ்டியூட் பண்ணக்கூடாது இல்லையா இங்கே எப்போவுமே கொஸ்டினில் ஆண்டில் தான் சப்ஸ்டியூட் பண்ணும் சப்போஸ் இந்த மாதிரி மாதம்னு கொடுத்துருந்தாங்கன்னா டிவிடட் போய் பன்னெண்டுன்னு போட்டுருங்க மாதமில் கொடுத்துருந்தா பன்னெண்டு அதுவே நாளில் கொடுத்துருந்துச்சுன்னா எவ்வளோ நாள் ஒரு முப்பது நாள் நாற்பது நாள் அந்த மாதிரி குடிச்சிருந்தா டிவிடட் போய் முந்நூற்றி அறுபத்தி அஞ்சில் போடணும் மாதம் இது வந்து மாதம்னு கொடுத்தாங்கன்னா பன்னெண்டால் டிவைட் பண்ணிக்கணும் அதுவே நாள் பத்து நாள் இருபது நாள் முப்பது நாள் இந்த மாதிரி கொடுத்துரு நாட்களில் கொடுத்துருந்தாங்கன்னா முந்நூற்றி அறுபத்தஞ்சால் அப்போ இங்கே என்னது பதினெட்டு பயிர் பன்னெண்டுன்னு எழுதிக்கலாம் இங்கே ஏதாவது கேன்சல் பண்ண முடியுமோ பார்த்துக்கலாம் ஆறால் கேன்சல் பண்ணோம்னா ரெண்டாயிரம் பன்னெண்டு மூவாயி
அப்போ முன்னாங்கு பன்னெண்டு அப்போ எழுபத்தஞ்சு இன்ட்டு பன்னெண்டுன்னு இருக்கும் எழுபத்தஞ்சு பன்னெண்டு போட்டிங்கன்னா எவ்வளோ வரும் ஐ ரெண்டு பத்து ஜீரோ மீதி ஒன்று ஏழு ரெண்டு பதினாலு ஒன்று பதினஞ்சு இப்போ ஒன்று அப்படின்னா இது அப்படியே எழுபத்தஞ்சு இங்கே அப்படியே வந்துடும் ஜீரோ பத்து மீதி ஒன்று எட்டு ஒம்பது அப்போ தொள்ளாயிரங்கிறது தான் நம்மளோட ஆன்சர் அவ்வளோதான் தனி வட்டியோட வேல்யூ தொள்ளாயிரம் ரூபா கிடச்சிருக்கு அப்படின்னு இங்கே ஒன்றே ஒன்று தான் ஞாபகம் வச்சுக்கணும் என்ன அப்படின்னா ஒரு வருடம் ஆறு மாதம்னு கொஷினில் கொடுத்துட்டாங்க அதனால் நம்ம என்ன பண்ணுறோம்னா ஒரு வருடம் ஒரு வருடம்னா பன்னெண்டு மாதம் ஆல்ரெடி ஒரு பன்ன ஆறு மாதம் கொடுத்துருக்கு ரெண்டு ப்ளஸ் பண்ணால் பதினெட்டு இந்த மாதிரி மாதத்தில் கொடுத்துருந்தாங்கன்னா டிவைட் பை டுவெல் போடணும் அதனால் டிவைட் பை டுவெல் போட்டங்காட்டி த்ரீ பை டூன்னு வந்துச்சு அதை எடுத்து காலங்கிற இடத்துல த்ரீ த்ரீ டூ அப்படிங்கிறத சப்ஸ்டியூட் பண்ணிட்டு எப்போ போல் ஆன்சர் கண்டுபிடிச்சிட்டோம் அவ்வளோதான் அடுத்த கொஷின் பார்க்கலாம் இப்போ இந்த இந்த கொஷினில் வந்து என்ன அப்படின்னா ரூ ஆறாயிரத்தி எழுநூத்தி ஐம்பதுக்கு இரநூத்தி பத்தொம்பது நாட்களுக்கு பத்து பர்சன்ட் வட்டி வீதத்தில் தனி வட்டியையும் தொகையும் இப்போ சரி சரி போன சமில் தொகை வந்து கேட்டிருந்தாங்களே அதை நம்ம கால்குலேட் பண்ணவே இல்லை இதில் வந்து என்னென்னா தனி வட்டியையும் தொகையையும் காணுங்க அப்படின்னு சொல்லியிருந்தாங்க இல்லையா தொகைனா ஒன்றும் இல்லை மொத்த தொகை அப்படின்னா அமௌண்ட் ஈக்குவல் டு ப்ரின்ஸிபல் ப்ளஸ் தனி வட்டி எஸ் இப்போ மொத்த தொகை அப்படின்னா என்ன அப்படின்னா இங்கிலீஷில் சொல்கிறனா அமௌண்ட் ஈக்குவல் டு ப்ரின்ஸிபல் ப்ளஸ் சிம்பிள் இன்ட்ரெஸ்ட் அதுவே தமிழ் அப்படின்னா அசல் ப்ளஸ் தனி வட்டி அசல் இங்கே எவ்வளோ கொடுத்துருக்குறாங்க கொஸ்டினில் ஏழாயிரத்தி ஐநூறு இப்போ ஏழாயிரத்தி ஐநூறு ப்ளஸ் தனி வட்டி நம்ம எவ்வளோ கண்டுபிடிச்சோம் தொள்ளாயிரம் ரூபா கண்டுபிடிச்சது அப்போ அந்த தொள்ளாயிரத்தை ப்ளஸ் பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா எவ்வளோ வரும் எட்டாயிரத்தி நானூறுரூவா வரும் அப்போ இந்த எட்டாயிரத்தி நானூறுரூவா தான் இந்த மொத்த தொகை மொத்த தொகைன்னு ஒன்றும் இல்லை கொடுத்துருக்குற அசலையுமே நம்ம கண்டுபிடிச்சி கண்டுபிடிச்சி இல்லையா தனி வட்டி அந்த ரெண்டையும் ப்ளஸ் பண்ணி போட்டோம்னா அதுதான் மொத்தம் மொத்தம் நம்ம கைக்கு எவ்வளோ இருக்கும் அப்படிங்கிறத கண்டுபிடிக்கிறது தான் இந்த கொஸ்டின் மொத்த தொகைனா ஒன்றும் இல்லை அசலையுமே தனி வட்டியும் ப்ளஸ் பண்ணி போடணும் அவ்வளோதான் இப்போ இந்த கொஷின் பார்க்கலாம் இந்த கொஷினில் என்ன அப்படின்னா அதே தான் அசல் கொடுத்துட்டாங்க நாட்களில் கொடுத்துருக்குறாங்க இரநூத்தி பத்தொம்பது நாட்கள் பத்து பர்சன்ட் வட்டி அப்படின்னா தனி வட்டியும் தொகையும் என்ன அப்படின்னா இப்போ போன சம்பளம் என்ன கொடுத்துருக்காங்க போன சம்பளம் மாதம்னு சொல்லியிருந்தாங்க அதனால் பன்னெண்டால் டிவைட் பண்ணும் அதுவே நாலுன்னு எதால் பண்ணும் முந்நூற்றி அறுபத்தஞ்சால் பண்ணும் அவ்வளோதான் இப்போ அதை பண்ணலாம் இப்போ ஃபார்முலா என்ன தம்பி வந்தால் அக்காவை டிவைட் பை நூறுரூவா கேட்டான் அவ்வளோதான் ஃபார்முலா இப்போ இதில் கொண்டு வந்து அசல் சப்ஸ்டியூட் பண்ணுங்கள் ஆறாயிரத்தி எழுநூத்தி ஐம்பது இன்ட்டு காலம் தான் என்ன சொல்லிட்டாங்க முந்நூற்றி அறுபத்தஞ்சால் டிவைட் பண்ணலையா நாட்கள் அப்படிங்கிறனால அதனால் முந்நூற்றி அறுபத்தஞ்சு இரநூத்தி பத்தொம்பது டிவைட் பை முந்நூற்றி அறுபத்தஞ்சு இன்ட்டு வட்டி வந்து பத்து பர்சன்ட் டிவைட் பை நூறு இப்போ ஜீரோ ஜீரோ கேன்சல் பண்ணலாம் இந்த ஜீரோக்கு இந்த ஜீரோ கேன்சல் இந்த ஜீரோக்கு இந்த ஜீரோ கேன்சல் இப்போ இதை இந்த ரெண்டையும் அஞ்சால் டிவைட் பண்ணலாமா இப்போ ஆரஞ்சு ஏழு அஞ்சு முப்பத்தஞ்சு மீதி ஒன்று அப்படின்னா மூவஞ்சு பதினஞ்சு அதே மாதிரி இங்கே ஒரு அஞ்சு அஞ்சு மீதி ஒன்று அப்படின்னா மூவஞ்சு பதினஞ்சு இங்கே மீதி ரெண்டு கொடுத்திங்கன்னா அஞ்சஞ்சு இருபத்தஞ்சு இங்கே எழுபத்தி மூணு இருக்குது இங்கே ஒம்பது இருக்குது இங்கே லாஸ்ட்டில் மூணு இங்கே ஒம்பது இப்போது இன்ட்டு பண்ணி பார்க்கலாம் மூணு ஒம்பது நம்மளுக்கு தெரியலையா அப்போ எழுபத்தி மூணு இன்ட்டு மூணுனா அந்த ஆன்சர் வருதான்னு செக் பண்ணிக்கலாம் மூணு ஒம்பது ஏழு மூணு இருபத்தொன்னு அப்போ அந்த ஆன்சர் வருது அப்போ கேன்சல் ஆகும் இல்லையா இப்போ ஓர் எழுபத்தி மூணு எழுபத்தி மூணு மூணு எழுபத்தி மூணு இரநூத்தி பத்தொம்பது இங்கேயும் மூணு கீழே எழுபத்தி மூணுக்கு இங்கேயும் மூணு இங்கே வந்து ஒம்பது இருக்கிறனால மூ மூணு ஒம்பதுன்னு வரும் இல்லையா அதனால் செக் பண்ணோம் செக் பண்ண மாதிரியே மூணால் கேன்சல் ஆகுது அப்போ மீதி இருக்கிறது நூற்றி முப்பத்தஞ்சு இன்ட்டு மூணு மல்டிப்புள் பண்ணிங்கன்னா ஐ மூணு பதினஞ்சுக்கு அஞ்சு மீதி ஒன்று மூ மூணு ஒம்பது ஒன்று மீதி ஒன்று இருக்குது ஓர் மூணு மூணு ஒன்று நாலு அப்போ நானூற்றி அஞ்சு ரூபா என்னது நம்மளோட தனி வட்டி வந்து நானூற்றி அஞ்சு ரூபா கொஷின் இன்னொன்று என்ன கேட்டிருக்கு தொகைன்னு கேட்டிருக்குறாங்களே தொகைன்னா ஒன்றும் இல்லை அசலையுமே தனி வட்டியும் ப்ளஸ் பண்ணுறோம் அவ்வளோதான் அசல் எவ்வளோ நம்மளுக்கு கொஷின் எவ்வளோ கொடுத்துருக்கு ஆறாயிரத்தி எழுநூத்தி ஐம்பது ரூபா அசல் அப்போ ஆறாயிரத்தி எழுநூத்தி ஐம்பது ரூபா ப்ளஸ் நானூற்றி அஞ்சு ரூபா அப்படிங்கிறத போட்டுக்கலாம் ரெண்டே ப்ளஸ் பண்ணால் ரெண்டே ப்ளஸ் பண்ணால் அப்படின்னா ஆறாயிரத்தி எழுநூத்தம்பது ப்ளஸ் நானூற்றஞ்சு அப்படின்னா அஞ்சு அஞ்சு ஒன்று அப்படின்னா எழுநூற்றி ஐம்பத்தஞ்சு ரூபா தான் நம்மளோட மொத்த தொகை அவ்வளோதான் இது ரொம்ப ஈஸி ஒன்றும் இல்லை நாலுன்னு கொடுத்ததுனால டிவைட் பை முந்நூற்றி அறுபத்தஞ்சு போட்டோம்
இந்த கொஸ்டின் வந்து அசல் என்ன அப்படிங்கிறத கொடுக்கவே இல்லை ஜஸ்ட் வருடம் கொடுத்துட்டாங்க கடைசி நம்ம கிடைக்கக்கூடிய தொகை வந்து ரெண்டு மடங்கு ஆகுது அப்படின்னா வட்டி எவ்வளோவா இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்துருக்குறாங்க இப்போ வந்து அசல் நம்மளுக்கு தெரியாதனால நம்மளாம் எடுத்துக்கிறோம் ஈயோட வேல்யூ அசலோட வேல்யூ வந்து என்ன அப்படின்னா நூறுரூவா அப்படின்னு சொல்லி எடுத்துக்கிறோம் கொஸ்டின் என்ன சொல்லியிருக்கு ரெண்டு மடங்கு ஆகுது அப்போ நம்ம கைக்கு வரும்போது இரு மடங்கு ஆகுது அப்படின்னா நூறுரூவா என்ன ஆகும் ரெண்டாள் அதாவது இரண்டு மடங்குதுன்னா ரெண்டாள் அப்போ இரநூறு ஆகுது அப்படின்னா நூறுரூவா அசல் நம்மளுக்கு தெரியும் அப்போ மீதி நூறுரூவா என்னவா இருக்கும் தனி வட்டியாக இருக்கும் வட்டிக்கு வட்டிக்கு கிடைச்ச வேல்யூவாக இருக்கும் நூறுரூவா நம்மளுக்கு அசல்னு தெரியும் மீதி இருக்கக்கூடிய நூறுரூவா வந்து தனி வட்டியோட வேல்யூ இப்போ நம்ம ஃபார்முலா சப்ஸ்டியூட் பண்ணிக்கலாமா இப்போ தம்பி வந்தால் அக்காவை நூறுரூவா கேட்டான் டிவைட் பை நூறுரூவா கேட்டான் அப்போ அசல் அப்படிங்கிறது என்னென்னு எடுத்துருக்குறோம் டேக்கு வந்து நூறுரூவா எடுத்துருக்குறோம் காலம் வந்து எட்டு வருடம் அப்படிங்கிறது வட்டி நம்மளுக்கு கண்டுபிடிக்கணும் இல்லையா அப்போ வட்டி டிவைட் பை நூறு இப்போ தனி வட்டி எவ்வளோ எடுத்துருக்குறோம் இப்போ இரநூறுவாய்னா நூறுரூவா போச்சுனா மீதி இருக்கக்கூடிய நூறுரூவா தனி வட்டி இப்போ வட்டி மட்டும் இந்த சைடு வச்சுட்டு ரிமைனிங்கில் அந்த சைடு கொண்டு வந்துடலாம் அப்போ நூறு இங்கே டிவைடட் பையில் இருக்கக்கூடிய இது மேலே வந்துச்சுன்னா பெருக்கல் ஆயிரும் இப்போ இந்த ரெண்டும் பெருக்கல் இருக்கிறது கீழே வந்துச்சுன்னா டிவைட் பை இப்போ நூறுரூவாக்கு நூறு கேன்சல் நாலாவில் அடிச்சோம்னா ரெண்டாங்கெட்டு ரெண்டாங்கெட்டு மீதி ரெண்டுனா ஐநாங்க இருபது பன்னெண்டால் அடிச்சோம்னா ஒரு ரெண்டு 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 நாலு மீதி ஒன்று இருக்கும் பத்து இருக்கும் அப்போ பன்னெண்டரை பர்சன்டேஜ் இப்போ பன்னெண்டு புள்ளி அஞ்சு பர்சன்டேஜ் தான் நம்மளுடைய வட்டி இது வந்து இரண்டு மடங்குனா என்ன பண்ணுறோம் நூறுரூவா எடுத்துகிட்டு ரெண்டாலைனா என்னது இரநூறுவா இப்போ நூறுரூவா அசல் நம்மளுக்கு தெரியும் மீதி இருக்கக்கூடிய நூறுரூவா அதுவே மூணு மடங்கு கொஸ்டினில் மூணு மடங்குனா என்ன ஆகும் முந்நூறுவாயா அப்போ அசல் வேல்யூ நூறுரூவா மீதி இருக்கக்கூடிய இரநூறுவா தனி வட்டி அவ்வளோதான் இங்கே மூணு மடங்கு அப்படின்னு இருந்துச்சுன்னா அசலுக்கு நூறுரூவா போட்டு தனி வட்டி இரநூறுவா போடணும் அதுவே நாலு மடங்குன்னு கொடுத்துட்டாங்கன்னா அசல் அசல் எப்போவுமே நூறுரூவா தான் தனி வட்டி மட்டும்தான் மாறும் இப்போ கொடுத்துருக்கக்கூடிய அசல் எப்போவுமே நீங்கள் என்ன இது ஞாபகம் வச்சுக்கோ அப்படின்னா இந்த மாதிரி அசல் கொடுக்கல அப்படின்னா எப்போவுமே அசலோட வேல்யூ நூறுரூவா மட்டும் எடுத்துக்கணும் இதில் எந்த சேஞ்சஸும் இல்லை இது அப்படியே எடுத்துக்கணும் இங்கே ரெண்டு மடங்குன்னு இருந்துச்சுன்னா நூறுரூவா ரெண்டு மடங்குனா நூறுரூவா அதுவே மூணு மடங்குன்னு இருந்துச்சுன்னா இரநூறுவா ஒரு நூறுரூவாயை குறைச்சிட்றோம் அவ்வளோதான் நாலு மடங்குன்னு இருந்துச்சுன்னா முந்நூறுவா இதெல்லாம் எதுக்கு சப்ஸ்டியூட் பண்ணுறோம் அப்படின்னா தனி வட்டிங்கிற இடத்துல இதை சப்ஸ்டியூட் பண்ணணும் கொஸ்டினில் ரெண்டு மடங்குன்னு கொடுத்துருந்தாங்கன்னா நீங்கள் தனி வட்டிங்கிற இடத்துல நூறுரூவா சப்ஸ்டியூட் பண்ணணும் மூணு மடங்குன்னு கொஸ்டினில் கொடுத்துருந்தாங்கன்னா தனி வட்டிங்கிற இடத்துல இரநூறுவா சப்ஸ்டியூட் பண்ணணும் நாலு மடங்குன்னு கொடுத்துருந்தா தனி வட்டிங்கிற இடத்துல முந்நூறுவா அதே மாதிரி எவ்வளோ அஞ்சு கொடுத்துருந்தா நாலு எட்டு கொடுத்துருந்தா ஏழு இந்த மாதிரி சப்ஸ்டியூட் பண்ணிட்டிங்கன்னா ஆன்சர் வந்துடும் அது ரொம்ப ஈஸி ஃபார்முலாவில் கொண்டு போய் தனி வட்டிங்கிற இடத்துல இங்கே ரெண்டு மடங்குங்காட்டி நூறுரூவா சப்போஸ் மூணு மடங்கு கொடுத்துருந்தா இரநூறுவா சப்ஸ்டியூட் பண்ணணும் அசல் எந்த சேஞ்சஸ் இல்லை அசல் கொடுக்காதனால நம்மளே நூறுரூவான்னு எடுத்துட்டோம் காலம் வந்து எட்டு ஆண்டுகள் அந்த எட்டு எட்டு போட்டோம் இன்ட்டு வட்டி கேட்குறாங்களே அதனால் இன்ட்டு வட்டி அப்படி எழுதிட்டோம் டிவைட் பை நூறு கேன்சல் பண்ணுனா பன்னெண்டு புள்ளி அஞ்சு தான் நம்மளோட ஆன்சர் அடுத்த கொஸ்டின் பார்க்கலாம் அந்த கொஸ்டினில் என்ன கொடுத்துருக்கு அப்படின்னா ஒரு குறிப்பிட்ட அசல் ஆனது எட்டு பர்சன்ட் வட்டி விதத்தில் எத்தனை ஆண்டுகளில் மூணு மடங்கு போன கொஸ்டின் மாதிரியே தான் இங்கே அசல் எதுவும் கொடுக்கல பர்சன்டேஜ் கொடுத்துட்டாங்க போன சம்பளம் வந்து என்ன பண்ணிட்டாங்க போனதில் வந்து வருடம் கொடுத்துட்டாங்க இதில் வந்து வருடம் வந்து எவ்வளோன்னு கேட்குறாங்க பர்சன்டேஜ் கொடுத்துட்டு அதே தான் அப்படியே சப்ஸ்டியூட் பண்ணுவோம் அசல் கொடுக்கலின்னா என்ன பண்ணணும் பியோட வேல்யூ அசலோட வேல்யூ வந்து நூறுரூவான்னு சொல்லி எடுத்துக்கணும் இல்லையா கொஸ்டினில் எத்தனை மடங்குன்னு சொல்லியிருக்கிறாங்க மூணு மடங்குன்னு சொல்லியிருக்கிறாங்க அப்படின்னா தனி வட்டி எவ்வளோ எடுக்கணும் அங்கே மூணு கொடுத்துருந்துச்சுன்னா ரெண்டு அப்போ இரநூறுவா எடுக்கணும் இங்கே மூணு கொடுத்துருக்கனால இரநூறு எடுத்துருக்கோம் சப்போஸ் நாலு கொடுத்துருந்துச்சுன்னா முந்நூறு அஞ்சு கொடுத்துருந்துச்சுன்னா நானூறு தனி வட்டிக்கு மட்டும் அசல் எந்த சேஞ்சஸ் இல்லை எப்பவுமே அசல் கொடுக்கலனா நூறுரூவா தான் அப்போ ஃபார்முலா தம்பி வந்தால் அக்காவை டிவைட் பை நூறுரூவா கேட்டா அப்படின்னா எழுதிக்கலாம் இப்போ தனி வட்டிங்கிறது எவ்வளோ மூணு மடங்குங்கிறதுனால இரநூறுவா அசல் வந்து எப்போவுமே நூறுரூவா தான் காலம் வந்து தான் கண்டுபிடிக்கணும் இல்லையா எவ்வளோ ஆண்டுகள்னு கேட்குறாங்க இன்ட்டு வட்டி வந்து எட்டு பர்சன்டேஜ் டிவைட் பை ஹண்ட்ரட் இப்போ இந்த டிவைட் பை இங்கே போச்சுன்னா இன்ட்டு ஆகுமா அப்போ இரநூறு இன்ட்டு நூறு இந்த நூறு இந்த எட்டு இந்த ரெண்டும் கீழே வந்துச்சுன்னா டிவைட் பையில் எட்டு
அப்போ மொத்தமாக அஞ்சு செம்மும் ஒரு டைம் பார்த்துக்கலாம் இந்த செம் தான் நம்ம பார்த்தா ஃபஸ்ட்டு செம் ரொம்ப பேசிக்கான டிஎன்பிசியில் கேட்கக்கூடிய கொஸ்டின் இது என்ன ஃபார்முலா மட்டும் நம்ம சொல்லி தம்பி வந்தால் அக்காவை டிவைட் பை நூறுரூவா கேட்டால் இது ஒன்று தான் ஃபார்முலா இப்போ இந்த ஃபார்முலா கொண்டு போய் அசல் என்ன காலம் என்ன வட்டி என்ன போட்டு சப்ஸ்டியூட் பண்ண ஆன்சர் அதுதான் நம்மளோட தனி வட்டி இது ஃபஸ்ட் கொஸ்டின் அடுத்தது செகண்ட் கொஸ்டின் என்ன அப்படின்னா அசல் கொடுத்துட்டாங்க பர்சன்டேஜ் கொடுத்துட்டாங்க என்ன பண்ணிட்டாங்க அப்படின்னா ஆண்டில் கொடுக்காம மாதத்தில் கொடுத்ததுனால என்ன பண்ணிட்டோம் ஃபஸ்ட்டு வருஷத்துக்கு கன்வெர்ட் பண்ணோம் அப்படிங்கிறனால ஒரு வருடம்னா பன்னெண்டு மாதம் இங்கே ஆறு மாதம் ரெண்டே பண்ணால் பதினெட்டு மாதம்னு கொடுத்துருந்தா பன்னெண்டாவில் டிவைட் பண்ணும் அதுவே நாலுன்னு கொடுத்துருந்தா முந்நூற்றி அறுபத்தஞ்சாலும் டிவைட் பண்ணும் இதே ஞாபகம் வச்சுருங்க அப்புறம் இது எல்லாம் அதே தான் காலங்கிற இடத்துல இதை கேன்சல் பண்ணால் மூணு பை ரெண்டுன்னு வந்துச்சு அதை சப்ஸ்டியூட் பண்ணி ஆன்சர் கண்டுபிடிச்சிட்டோம் தனி வட்டி மொத்த தொகைன்னு கொஸ்டினில் கேட்டிருந்தாங்க தொகை எவ்வளோ அப்படின்னு சொல்லி அப்போ தொகைனா ஒன்றும் இல்லை அசலையும் தனி வட்டியும் கூட்டணும் அது தான் மொத்தம் அப்போ அந்த ரன்னே கூட்டணும் எட்டாயிரத்தி நானூறு ஆன்சர் இந்த கொஸ்டின் என்ன பண்ணிட்டாங்கன்னா இரநூத்தி பத்தொம்பது நாலுன்னு கொடுத்துருந்தாங்க இப்போ நாலுன்னு கொடுத்தாவே நம்மளுக்கு என்னென்னு தெரியும் டிவைட் பை முந்நூற்றி அறுபத்தஞ்சுன்னு தெரியுமா இப்போ அதில் வந்த காலங்கிற இடத்துல இரநூத்தி பத்தொம்பது டிவைட் பை முந்நூற்றி அறுபத்தஞ்சு அதை கேன்சல் பண்ணால் தனி வட்டி வந்து நானூற்றஞ்சு கிடச்சிது இந்த கொஸ்டின்லேயும் தொகை எவ்வளோன்னு கேட்டிருக்காங்க அதனால் அசல் ப்ளஸ் தனி வட்டி ப்ளஸ் பண்ணால் நம்மளோட ஆன்சர் அடுத்து அடுத்த கொஸ்டின் பார்க்கலாம் இந்த கொஸ்டினில் என்ன அப்படின்னா அசலும் கொடுக்கல வட்டியும் கொடுக்கல எதுவுமே கொடுக்கல ஜஸ்ட் வருடம் கொடுத்துட்டு அது ரெண்டு மடங்கு ஆகுது அப்படின்னு சொல்லி மட்டும் கொடுத்துட்டாங்க இந்த மாதிரி கொஸ்டின்ஸ் அதிகமாக கேட்குறாங்க அதனால் இது தெரிஞ்சிட்டோம் அப்படின்னா ரெண்டு மடங்கு அப்படின்னா ஃபஸ்ட்டு அசலே கொடுக்காதனால அசலோட வேலையும் நூறுரூவான்னு எடுத்துட்டோம் அப்போ அங்கே ரெண்டு மடங்குனா தனி வட்டி நூறுரூவா மூணு மடங்குனா இரநூறுவா அதுலேருந்து ஒரு ஒரு பங்கு குறைச்சிக்கிறோம் அவ்வளோதான் வேறு எதுவும் இல்லை ஃபார்முலாவில் கொண்டு போய் தனி வட்டிங்கிற இடத்துல ரெண்டு மடங்குறதுனால நூறுரூவா சப்ஸ்டியூட் பண்ணிட்டு அசல் நம்மளே எடுத்துக்கிறோம் நூறுரூவாயின்னு காலம் வந்து எட்டு வருடம் வட்டி வந்து எவ்வளோன்னு கண்டுபிடிக்கணும் அப்படிங்கிறனால வட்டி அப்படியே வச்சுட்டோம் வட்டி மட்டும் இந்த சைடு வச்சுட்டு ரிமைனிங் எல்லாம் இந்த சைடு கொண்டு வந்து கேன்சல் பண்ண ஆன்சர் பன்னெண்டு புள்ளி அஞ்சு பர்சன்டேஜ் தான் நம்மளோட வட்டி இப்போ அது என்ன அது ரெண்டு மடங்குனா நூறு மூணு மடங்குனா இரநூறு இது மட்டும் ஞாபகம் வச்சிங்கன்னா போதும் அடுத்த கொஸ்டின் இந்த கொஸ்டினில் என்ன அப்படின்னா அது போன கொஸ்டின் மாதிரியே தான் அசலும் கொடுக்கல வட்டி மட்டும் கொடுத்துட்டு மூணு மடங்கு ஆகுது அப்படின்னா எத்தனை ஆண்டுகளில் மூணு மடங்கு ஆகும் அப்படின்னு சொல்லி கேட்டுருக்காங்க இது எப்போ எப்போ போல் நம்மளோட ஃபார்முலா எழுதிட்டு அசல் எவ்வளோ வேணும் நூறுரூவான்னு நம்மளே எடுத்துக்கணும் அப்போ இங்கே எவ்வளோ மூணு மடங்குன்னு சொல்லியிருக்காங்க அப்போ நம்ம என்னென்ன எடுக்கணும் தனி வட்டி இரநூறுவான்னு எடுத்துக்கணும் அது நாலு மடங்குச்சுன்னா முந்நூறுவான்னு எடுத்துக்கணும் அதில் எடுத்து சப்ஸ்டியூட் பண்ணோம்னா நம்மளோட ஆன்சர் இருபத்தைந்து ஆண்டுகள் அவ்வளோதான் ரொம்ப ரொம்ப ஈஸி அஞ்சு கொஸ்டின் மாடலும் கண்டிப்பாக கேட்பாங்க இன்னும் நிறைய மாடல்ஸ் இருக்குது அதை அடுத்த வீடியோஸில் பார்க்கலாம் தேங்க்யூ இந்த மாதிரி வீடியோஸை தொடர்ந்து பார்க்கணும் அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா இந்த சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க தேங்க்யூ ஸோ மச்